ओके स्टूडेंट अभी फिफ्थ का थर्ड करते हैं तो इन्होंने एक क्वेश्चन दे दिया है तो कभी भी ऐसे लेस देन ग्रेटर देन प्रॉब्लम आएगा तो पहले ये लेफ्ट हैंड लिमिट फिर राइट हैंड लिमिट फिर इक्वल टू का देखना है ठीक है तो पहले लेफ्ट हैंड लिमिट को यहाँ पर लिखते हैं और फाइंड करते हैं कितना आ रहा है ठीक है तो पहले इसको लिखते हैं यहाँ पर ठीक है ये बनेगा लिमिट ऑफ एक्सटेंडिंग टू एट बाई थ्री माइनस फंक्शन आएगा ठीक है तो हम माइनस बता रहे हैं कि ये माइनस बता रहा है कि ये लेफ्ट हैंड लिमिट है ठीक है तो अभी लेफ्ट हैंड किधर आ रहा है देखो ये यहाँ पे आ रहा है ठीक है ये लेस देन सिंपल इधर है तो फंक्शन इसको लिखना है नेक्स्ट स्टेप में तो बनेगा लिमिट ऑफ एक्सटेंडिंग टू एट बाई थ्री अभी ये नहीं लिखना है अभी ये कहाँ आ रहा है इधर आ रहा है और इसका फंक्शन है ये तो फंक्शन के बदले में ये लिखना है फोर एक प्लस वन अभी नेक्स्ट स्टेप में ये जो वैल्यू है इसको यहाँ पर पुट करना है तो बनेगा फोर एंड एक्स का वैल्यू आया एट बाई थ्री प्लस वन ओके तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा थर्टी टू अपॉन थ्री प्लस वन फिर इसको इधर लेना है ये बनेगा थर्टी टू प्लस थ्री अपॉन थ्री ये बनेगा थर्टी फाइव अपॉन थ्री ठीक है तो ये आ गया लेफ्ट हैंड लिमिट हमको ठीक है अभी राइट हैंड लिमिट लेना है तो लेते हैं यहाँ पर तो बनेगा लिमिट ऑफ एक्सटेंडिंग टू एट बाई थ्री प्लस फंक्शन तो ये प्लस बता रहा है कि ये राइट हैंड लिमिट है तो राइट हैंड लिमिट के लिए ग्रेटर दैन सिंबल है तो ये यहाँ पे है ग्रेटर दैन सिंबल ठीक है तो ये कहा ये ये लेना है तो ये फंक्शन को उधर फिट करना है तो फंक्शन के बदले में ये लिखना है नेक्स्ट स्टेप में तो ये आएगा लिमिट ऑफ एक्सटेंडिंग टू एट बाई थ्री तो अब ये प्लस नहीं आएगा अभी फंक्शन को वहाँ पर लिखते हैं ये बनेगा फिफ्टी नाइन माइनस नाइन एक्स अपॉन थ्री ठीक है तो अभी तो ओके okay, स्टूडेंट तो इसका कैलकुलेट करते हैं ये आएगा फिफ्टी नाइन माइनस नाइन एंड जो एक्स का एट बाई थ्री है यहाँ पे पुट करेंगे तो कितना आएगा देखते हैं एट बाई थ्री अपॉन थ्री ठीक है तो अब ये थ्री एंड नाइन को कट कर सकते हैं ये थ्री हो जाएगा बनेगा फिफ्टी नाइन माइनस थ्री इन टू एट ट्वेंटी फोर अपॉन थ्री ठीक है तो फिफ्टी नाइन माइनस ट्वेंटी फोर थर्टी फाइव आएगा तो बनेगा थर्टी फाइव अपॉन थ्री ठीक है तो ये पार्ट भी आ गया है हमको ठीक है तो इसके बाद अभी ये कैलकुलेट किया थर्टी फाइव बाई थ्री है ये भी हो गया अब ये बाकी है तो वो भी लिख लेते हैं यहाँ पे एफ एट बाई थ्री इज इक्वल टू तो एफ एट बाई थ्री के लिए इक्वल टू सिंबल देखना है इक्वल टू कहाँ आ रहा है देखो जहाँ नहीं आ रहा है यहाँ पे आ रहा है इक्वल टू सिंबल तो इसका फंक्शन ये है राइट तो इसमें ये पुट करना है फोर लिया इसके बाद एक्स के बदले में एट बाई पुट करना है तो यह आ जाएगा एट बाई एंड प्लस यहाँ पे प्लस है फिर इसके बाद वन है तो वन तो ये कितना आएगा ये बनेगा फोर इन टू एट थर्टी टू डिवाइड बाई थ्री प्लस वन ओके एंड दैट इट विल गो हियर सो दैट विल बिकम थर्टी टू प्लस थ्री अपॉन थ्री सो दैट विल बिकम थर्टी फाइव अपॉन थ्री ठीक है तो ये हो गया हमने ये भी कैलकुलेट कर लिया है ठीक है अब चेक करते हैं सारे इक्वल एक है नहीं अब इसका ठीक है हमने सारे कैलकुलेट किए अब इसका आया थर्टी फाइव बाई थ्री ठीक है और इसका भी थर्टी फाइव अपॉन थ्री आया इसका भी थर्टी फाइव अपॉन थ्री आ रहा है मतलब तीनों इक्वल है ठीक है तो ये भी इक्वल है ये भी इक्वल है दर फोर यहाँ पर लिखो बिकॉज दर फोर फंक्शन इज कंटिन्यूस लिखना है ठीक है कंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू इन्होंने दिया यहाँ पे एट बाई थ्री ठीक है तो ये लिखना है ठीक है तो ये ऐसे आएगा आई होप समझ में आ रहेगा अभी नेक्स्ट फोर पला करते हैं ठीक है वेरी इजी है 